As maldades de Tereza Cristina não têm fim. Agora a sua vítima vai ser Griselda. Ela vai mandar seu capanga Ferdinando a sequestrar e vai levar ela para um galpão. Griselda vai ficar refém dentro desse galpão, enquanto Tereza Cristina vai para o motel com o Ferdinando para fazer seu pagamento. Mas Tereza Cristina vai assassinar Ferdinando com um secador de cabelo eletrocutado na banheira do motel. E depois ela vai voltar no cativeiro de Griselda para tacar fogo na Griselda viva. Antes de Tereza Cristina atacar fogo, ela vai descobrir um gravador que Ferdinando deixou escondido dentro do galpão. Neste gravador de voz que Ferdinando deixou gravado, diz o seguinte. Se você está ouvindo esse algo de agora, significa que eu morri. E a Tereza Cristina é uma assassina. Então, meu amigo entregará as imagens e o áudio para a polícia. E você, Tereza Cristina, vai ser procurada e presa. Não foi bem com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Antenô e Patrícia, que já estava à procura de Griselda e achou uma pista dela, vai conseguir entrar no cativeiro e salvar a Griselda. Tereza Cristina vai sacar uma arma e apontar para Antenor. E sua filha Patrícia vai chegar bem na hora e vai lutar com sua mãe e vai tirar a arma da mão dela. E vai apontar para a Tereza Cristina. Neste momento, o Antenor vai estar lá tentando cortar as correntes com a machadinha para salvar sua mãe do fogo, que o casebre já vai estar pegando fogo, vai estar em chamas. Patrícia não vai ter coragem em atirar de sua mãe. Então tem... Ferdinando, após ele saber de tudo e ter matado várias pessoas a mando de Tereza Cristina, agora é a vez dele. Ela vai para um hotel com ele e vai se vingar dele. Como você viu na cena, ela vai jogar um secador ligado na tomada e ele vai tomar um baita choque e vai morrer eletrocutado. Ferdinando vai ter uma morte trágica, sem ao menos poder se despedir de alguns de seus amigos da praia. A vilã Tereza Cristina, ela mata sem piedade e não tem nenhum pingo de remorso. Até onde vai suas maldades? Se você gostou desse resumo, deixe o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Ah, também você pode deixar 